மாணவ செல்வங்களே வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் இது ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் செவன் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளினுடைய இருமை பண்பு அதுதான் ஏழாம் பாடம் அந்த ஏழாம் பாடத்தில் நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்ததனுடைய தொடர்ச்சியை இப்போ கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சென்ற வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான் உமிழ்வு பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் எலக்ட்ரான் உமிழ்வு என்றால் என்ன அதனுடைய வகைகள் என்ன அது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் சோதனை மூலமாக எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட்ன்றதையும் நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒளி மின் விளைவு இந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஒளி மின் விளைவுனா என்ன இந்த டாப்பிக்லேயே உங்களுக்கு புரியுது பாருங்கள் லைட்டிலிருந்து மின்னாற்றல் பெறுறது அவ்வளோதான் ஒரு உலோக தகட்டு மேலே ஒளி வந்து பட சொல்ல அது தகுந்த அலை நிலம் உள்ள அல்லது அதிர்வன் உள்ள ஒளி வந்து படும்போது எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படும் இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் என்ன ஒளி மின் விளைவு போன வகுப்பில் நம்ம இதுதான் பார்த்தோம் எலக்ட்ரான் உமிழுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம விட்டுட்டோம் இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் ஒளி விளைவுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒளி மின் விளைவுனா தகுந்த அலை நீளம் அல்லது அதிர்வன் கொண்ட மின்காந்த கதிர்வீச்சானது நம்ம அன்னைக்கு புற ஊதா கதிர்கள் கூட பார்த்தோம் போன வகுப்பில் மின்காந்த கதிர்வீச்சில் நமக்கு புற ஊதா கதிர்கள் காமா கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் கண்ணூர் ஒளி எல்லாம் வந்துடும்ல அப்போ அந்த மின்காந்த கதிர்வீச்சு படும்போது எலக்ட்ரான் உமிழப்படுது இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு பேர் அதாவது ஒளி மின் விளைவு இந்த எலக்ட்ரான்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு பேர் இதில் வந்து வெளிப்படுற எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம ஒளி மின் எலக்ட்ரான்கள்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து ஃபோட்டோ கரண்ட்டுன்னு பேர் ஒளி மின்னோட்டம்னு பேர் அப்போ ஒளி மின் விளைவு அதிலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஒளி மின் எலக்ட்ரான்கள் அதிலேருந்து வர கரண்ட் வந்து ஒளி மின்னோட்டம் ஃபோட்டோ கரண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் புரியுதா இப்போ ஒளி மின் விளைவிற்கான படத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா அது வந்து ஒளி மின் விளைவிற்கான படம் ஒரு உலோகம் உலோக பரப்பில் என்ன இருக்கும் நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்துருக்கோமே ஆ கரெக்டு கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னு பேர் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அது மேலே புற ஊதா கதிர் வந்து படுதுன்னு அன்றைக்கி பார்த்தோம் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறோம் நம்ம மின்காந்த கதிர்கள் புற ஊதா கதிராக இருக்கலாம் காமா கதிராக இருக்கலாம் எக்ஸ் கதிராக இருக்கலாம் ஈவன் விசிபிள் லைட்டாகவும் இருக்கலாம் வந்து படும்போது என்ன செய்யுதுன்னா அந்த கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் அந்த எனர்ஜியை எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எடுத்துக்கொண்டு அங்கேருந்து வெளியில் வருது அந்த எலக்ட்ரான் பேர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதுதான் எமிட்டட் எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம் அதுதான் ஒளி மின்னோட்டமாக மாறுது அப்போ மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுது எலக்ட்ரான்கள் அந்த உலோக பரப்பிலிருந்து வெளியில் ஏற அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் ஒளி மின் விளைவுன்னு பேர் இந்த கார்ட்மியம் துத்தநாகம் மெக்னீசியம் மாதிரி இருக்குல்ல உலோகங்கள் அந்த உலோகங்கள்லாம் புற ஊதா கதிர் பட்டாவே ஒளி மின் விளைவை ஏற்படுத்திடும் இதெல்லாம் கார்ட்மியம் துத்தநாகம் மெக்னீசியம் இதெல்லாம் வந்து சாதா புற ஊதா கதிர் பட்டாவே போதும் ஆனால் கண்ணூர் ஒளி இருக்குல்ல அது புற ஊதா கதிரை விட அலை நிலம் அதிகமானது அதுக்கு அதிர்வெண் அதிகம் அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணூர் ஒளி கூட அந்த கார உலோகங்கள் இருக்குல்ல லித்தியம் சோடியம் சீசியம் இருக்குல்ல இது மாதிரி உலோகங்கள் மேலே பட சொல்லும் அங்கே கண்டிப்பாக கண்ணூர் ஒளியால் கூட ஒளி மின் விளைவை ஏற்படுத்த முடியும் சரியா அப்போ ஒளி மின் விளைவு கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மின்காந்த கதிர்வீச்சினால் கிடைக்கிது எலக்ட்ரானை வந்து எம் வெளியில் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் உலோக பரப்புலேருந்து வெளியில் எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒளி வந்து பட்டால் மட்டும் போதாது மின்காந்த அலை வந்து பட்டால் மட்டும் போதாது தகுந்த அலை நீளம் உள்ள தகுந்த அதிர்வெண்ணுடைய மின்காந்த அலை படும்போது மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் வெளில வரும் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி மின்னோட்டத்தின் மீதான படுகதிர் வீச்சின் செறிவு ஒளி மின்னோட்டம் எப்போ கிடைக்குன்னு சொன்னோம் ஒரு உலக பரப்பின் மீது மின்காந்த கதிர்வீச்சு பட சொல்ல ஒளி மின்னோட்டம் வருது வரக்கூடிய ஒளி மின்னோட்டத்தினுடைய அளவிற்கும் படுகின்ற ஒளிக்கதிரனுடைய செறிவுக்கும் என்ன ரிலேஷன்றது நம்ம பார்க்குறோம் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ஆஃப் த லைட் பீம் அண்ட் த எமிஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானை வந்து எமிட் ஆகுது இல்லை அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த டயக்ராமு இதில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு காட்ஸ் குழாய் இருக்குது அந்த குழாய்க்குள்ளே ஆனோடு கேத்தோடு கேத்தோடு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கேத்தோடு வந்து எதிர்மின்வாய் ஆனோடு வந்து நேர்மின்வாய் ஆனோடு வந்து ஒரு மைக்ரோ அமியேட்ரு கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஒளி எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஆனோடு நோக்கி வரும்போது அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆக போகுது அந்த கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோ அமியேட்டர் மைக்ரோன்னா
மீதி எல்லா ப்ராசஸும் ஒன்று தான் நமக்கு ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக பார்த்த தேரி என்ன ஒளி மின்னோட்டம் எப்படி உற்பத்தி ஆகும் அந்த ஒரு உலகத்தின் மீது புறவோதா கதிர் அல் அல்லது மின்காந்த அலைகள் பட சொல்ல எலக்ட்ரான்கள் மொழிப்படும் அங்கே அந்த கேத்தோடு இருக்குல்ல அதுதான் வந்து நமக்கு இங்கே ஒரு அந்த உலகம் அந்த கேத்தோடு மேலே வந்து புறவோதா கதிர்கள் படுது அல்லது மின்காந்த கதிர் வச்சு படுது பட சொல்லும் அதுலேருந்து எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுது அந்த எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரான் எதை நோக்கி போகும் எலக்ட்ரானுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜு ஆனோடு பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குது அப்போ அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆனோடு நோக்கி போகுது அந்த சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது எலக்ட்ரான் மூவ் பண்ணுறதுனால அந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம அந்த மைக்ரோமீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ இருக்குதுன்றது அந்த ஓல்ட்டு மீட்டரை வச்சு நம்ம கணக்கிட்டுலாம் இந்த சோதனை உங்களுக்கு புரியுதா இதை இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த செறிவு என்ன விளைவு ஏற்படுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீஸிங் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் பீம் அந்த லைட் பீம் இருக்குல்ல அதோடய இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வாட் அபவுட் த ஃபோட்டோ கரண்ட் அந்த ஃபோட்டோ கரண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது இது படத்தில் பார்த்தா நமக்கு புரியாது அந்த கிராப்பில் நம்ம வந்து அதை டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் இந்த படத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா ஒளி மின்னோட்டம் நமக்கு கிடைக்கிறதுல அந்த ஒளி மின்னோட்டத்துக்கும் அந்த படுகின்ற ஒளி கதிரோடைய செறிவுக்கும் இடையில் ஒரு கிராப் வரைஞ்சிருக்கும் நம்ம என்ன செய்திருக்கோம் ஒளி மின்னோட்டத்தை ஒய் ஆக்சிஸிலும் ஒளி செறிவை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் பீமை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸிலும் வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒளி செறிவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீஸிங் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் பீம் வாட் ஆப்பன்ஸ்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன நடக்குன்னா நம்ம கிராப் பார்த்தா தெரியுது ஒரு பிளாட் கர்வ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இஃப் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் பீம் இன்க்ரீசஸ் த ஃபோட்டோ கரண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அதெல்லாம் சொல்லுது நமக்கு அந்த கிராப்பு அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம குறிச்சிட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் அப்போ இதில் வந்து லைட்டோட இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது லைட்டோட இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும் போதாது நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் அட் சூட்டபுள் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் வேவ் லென்த் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குல்ல அது இம்பார்ட்டண்ட்டு அது அது இருந்தால் மட்டும் தான் ஒரு சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேலே தான் நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து எமிட் ஆக போகுது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் பீம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோட்டோ கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதான் இந்த கிராஃப் காட்டுது இது ஒன் வேர்டில் கூட கேட்கலாம் நமக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்குறது ஒளி மின்னோட்டத்தின் மீதான மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் விளைவு அந்த மின் அழுத்தம் நம்ம மெஷர் பண்ணோம்ல அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நம்ம மின் அழுத்தம் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்குறோம்ல அந்த மின் அழுத்தனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் எதை பொறுத்து ஒளி மின்னோட்டத்தை ஒளி மின்னோட்டம் நம்ம உற்பத்தி ஆகுது இல்லை அதனால் ஏற்படுற மின் அழுத்தத்தினால என்ன விளைவு அதுக்கு நம்ம என்ன செய்திருக்கோன்னா அதுக்கு ஒரு கிராப் வரைகிறோம் ஒளி மின்னோட்டத்தை நம்ம எந்த ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கணும் ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கணும் அந்த மின் அழுத்தம் இருக்குல்ல அது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துருக்கோம் சரியா எடுத்து ஒரு கிராப் ஒன்று வரைகிறோம் இப்போ ஒளி மின்னோட்டத்தை ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் மின் அழுத்தத்தை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் வச்சு ஒரு கிராப் வரைஞ்சோம்னா நமக்கு அந்த கிராப்பில் இருந்து என்ன தெரியுது பாருங்கள் வி நாட்டுக்குல்ல அந்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர் மின் அழுத்தத்தில் ஒளி மின்னோட்டம் வந்து சுழி மதிப்பை பெறுது பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மின் அழுத்தத்தில் ஒளி மின்னோட்டத்தினுடைய மதிப்பு என்ன ஆயிடுது குறைஞ்சிக்கினே வந்து சுழி ஆயிடுது அது நம்ம வி நாட் வச்சுருக்கோம் அல்லது வி ஜீரோன்னு வச்சுருக்கோம் இந்த மின் அழுத்தத்துக்கு பேர் நிறுத்து அல்லது வெட்டு மின் அழுத்தம் பேர் எங்கே பாருங்கள் எந்த மின் அழுத்தம் ஒளி மின்னோட்டம் சுழியாகும்பாறு பெறப்படும் மின் அழுத்தம் அல்லது ஒளியா ஒளி மின் அழுத்தம் சுழியாக உள்ள மின் அழுத்தம் என்ன மின் அழுத்தம் வெட்டு மின் அழுத்தம் அல்லது நிறுத்து மின் அழுத்தம் பேர் சரியா அந்த கிராப்லேருந்து அது தெளிவாக தெரியுது இதெல்லாம் வந்து கிராப்லேருந்தே கொஸ்டின் வரலாம் இல்லை ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கூட அதை கேட்கலாம் ஒளி மின்னோட்டத்தின் மீதான மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் விளைவு அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் அந்த கிராப் வரைஞ்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த நிறுத்து மின் அழுத்தம்னு பார்த்தல நிறுத்து மின் அழுத்தம் அல்லது வெட்டு மின் அழுத்தம் இது எப்படி கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கில் ஒரு டெஃபினேஷனாக கேட்கலாம் நிறுத்து மின் அழுத்தம் அல்லது வெட்டு மின் அழுத்தம் வரையறு அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ என்ன செய்யலாம் நம்ம இது என்னது அந்த பெருமை இயக்க ஆற்றலை அந்த எலக்ட்ரானுடைய பெருமை இயக்க ஆற்றலை நிறுத்தி ஒளி மின்னோட்டத்தை சுழியாக்குவதற்கு ஆனோடுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்கள் அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனோடுக்கு கொடுக்கப்படும் மின் அழுத்தம் நம்ம மின்ன எடுத்து எங்கே கொடுத்துருக்கோம் அணோடு கொடுத்துருக்கோம் எதுக்காகனா அந்த
ரேடியேஷன் அந்த படுகதிர் இருக்குல்ல அது அந்த செறிவுக்கு வந்து நேர் தகவல் இருக்கும் அடுத்தது அந்த ஒளி எலக்ட்ரானுடைய இயக்க ஆற்றல் இருக்குல்ல மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி அது வந்து இந்த ஒளியினுடைய செறிவை பொறுத்து அமையாது பாருங்கள் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் பீம் சரியா அப்போ அதுக்கு இன்டென்சிட்டிக்கும் அதோடைய கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் தொடர்பு கிடையாது இது வந்து ரெண்டாவது விதி மூன்றாவது விதி என்னென்னா கொடுக்கப்படும் உலோகத்திற்கு ஒளி எலக்ட்ரான்களின் பெருமை இயக்காற்றலானது படுகதிரின் அதிர்வெண்ணிற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அந்த இயக்க ஆற்றல் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அதிர்வெண்ணுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அதிர்வெண் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ பாருங்கள் அதிர்வெண்ணு தான் பேஸ் பண்ணி இயக்க ஆற்றல் அந்த எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரானுடைய இயக்க ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் இருக்கும் அதிர்வெண் அதிகமாச்சுன்னா எலக்ட்ரானுடைய இயக்க ஆற்றலும் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இது தனியே டூ மார்க்கில் கூட கேட்குற கொஸ்டின் அந்த கொடுக்கப்படும் உலோ உலக பரப்பிற்கு இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உலக பரப்பிற்கு படுகதிரின் அதிர்வெண் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறுமு அதிர்வெண்ணுக்கு கீழே எலக்ட்ரான் உமிழாது இப்போ ஒளி எலக்ட்ரான் வந்து படுது ஒளி போட்டான் வந்து படுது உலோகத்து மேலே எவ் எவ்வளோ செறிவு இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணுக்கு கீழே எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் வராது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அதிர்வெண்ணை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கினா போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் வந்த பிறகு தான் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணுக்கு பயன் தொடக்க அதிர்வெண்ணு பேர் இங்கிலீஷில் வந்து த்ரெஸ்ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு பேர் இது இது டூ மார்க்கில் தனியாக கேட்கலாம் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் வரையறு இது தமிழ் மீடியா ஸ்டூடெண்ட் நல்லா புரியுது பாருங்கள் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் ஏன்னா பயன் நமக்கு எலக்ட்ரான்கள் வந்து எமிட் ஆகணும் அந்த பயன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த அதிர்வெண்ணுக்கு பேர் தான் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சிறுமு அதிர்வெண்ணுக்கு கீழே எலக்ட்ரான்கள் உமிழாது அந்த அதிர்வெண்ணுக்கு மேலே தான் உமிழ வரும் அந்த குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணுக்கு பயன் தொடக்க அதிர்வெண்ணு பேர் இது டூ மார்க்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினா தனியவே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான்காவது விதி இந்த ஒளி போட்டான் இருக்குல்ல அந்த மின்காந்த கதிர்வீச்சு சொல்கிறேன்ல அது வந்து உலோக பரப்பின் மீது வந்து படுறதுக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவதற்கும் ஒரு கால பின்னடைவு எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னா என்னென்னா தேர் இஸ் நோ டைம் லேக் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ஆஃப் த லைட் போட்டான் அண்ட் த எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறதுக்கும் அந்த போட்டான் வந்து விழறதுக்கும் நடுவில் டைம் லேக் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா கால தாமதம் கிடையாது இதுக்கு என்ன மீனிங்னா லைட் போட்டான் பட்ட உடனே எலக்ட்ரான் வெளில வரும் அவ்வளோதான் சரியா அப்போ எதுவும் டைம் எடுத்துக்கினே அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் வந்து எல எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேதர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வெளில மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லை அப்போ இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ் இது ஒரு உடனடி நிகழ்வுன்னு பேர் இன்சிடென்ட் ஆஃப் த அந்த லைட் பீம் எலக்ட்ரான் உடனே வெளில வந்துடும் அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் உடனடி நிகழ்வு சரியா இது நான்கும் ஒளி மின் விளைவு விதிகள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அடுத்ததான் ஆற்றல் குவாண்டம் ஆக்கல் பற்றிய கருத்து பார்க்க போகிறோம் இந்த அலை கொள்கை நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த அலை கொள்கையில் தோல்வி ஏற்பட்டுருக்கு அதை நம்ம இப்போது பார்த்த அந்த ஒளி மின் விளைவு விதிகள் இருக்குல்ல அதுலேருந்து கூட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அலை கொள்கையின் தோல்வி இப்போ உலோக இலக்கின் மீது ஒளி படும்போது உலகத்தில் இருக்க எலக்ட்ரான் என்ன செய்யும் தொடர்ச்சி ஆற்றல் ஆற்றல் எடு எடுத்துக்க போகுது அலை கொள்கை என்ன சொல்லுதுன்னா அதிக செறி உள்ள ஒளியானது உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களுக்கு அதிக இய இயக்க ஆற்றலை கொடுக்கணும் அதிக ஒளி செறி இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரானுக்கு வந்து அதிகமாக இயக்க ஆற்றல் போய் சேரும் ஆனால் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இயக்க ஆற்றலானது எதை சார்ந்ததல்ல படுகின்ற ஒளியினுடைய செறிவை சார்ந்ததல்லன்னு சொன்னோம் அப்போ இந்த அலை கொள்கை வந்து இங்கே வந்து தோல்வி அடையுது இந்த பாயிண்டில் அதனால் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான்கள் பெறக்கூடிய பெருமை இயக்க ஆற்றலுக்கும் அந்த ஒளிச்செறிவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அலை கொள்கையில் வந்து இது வந்து வேறுபடுது அடுத்தது அலை கொள்கை படி பார்த்தோம்னா உலோக பரப்பின் மீது போதுமான செறி உள்ள ஒளி கற்றை பட்டுதுன்னா அது அதிர்வெண் எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதிர்வெண்ணை பொறுத்து இல்லாமல் எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் வரணும் இதுதான் அலை கொள்கை சொல்லுது ஒளி செறிவை பொறுத்து மட்டுமே எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் வரணும் ஆனால் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன நடக்குது அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணுக்கு மேலே வந்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் வருது அப்போ இங்கேயும் அலை கொள்கைனா ஆகுது தோல்வி அடையுது புரியுதா பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஒளி செறிவை பொறுத்து தான் எலக்ட்ரான் வரும் அப்படின்னு அலை கொள்கை நமக்கு சொல்லுது கொள்கை எப்படி பார்த்தோம்னா ஒளி செறிவு அதிகரிச்சோம்னா நமக்கு வந்து அதிகமான எலக்ட்ரான் வெளியில் வரும் அதிகமான
அப்போ எலக்ட்ரான்கள் ஒரு பெருமை இயக்க ஆற்றலை பெற்று அங்கேருந்து மூவ் பண்ணால் என்ன செய்யணும்னா அதிகமான ஆற்றலை எடுக்கணும் அதிகமான ஆற்றலை எடுக்கிறதுக்காக என்ன செய்யும் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கும் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கணே ஒளி ஆற்றல் பட்டு அதிகமான நேரமாக பொறுத்த பிறகு தான் எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் வரணும் இது வந்து அலைக்கொள்கை நமக்கு சொல்லுது ஆனால் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த விதிகள் என்ன பார்த்தோம் இது நடக்கலை ஒளி பட்ட உடனே எலக்ட்ரான்கள் வெளில வருது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல ஒரு உடனடி நிகழ்வுன்னு பார்த்தோம்ல அப்போ இதிலையும் அலைக்கொள்கை வந்து ஃபெயிலர் ஆகுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளியின் துகள் இயல்பு பற்றிய ஐன்ஸ்டைனுடைய விளக்கம் சரியா ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறாருனா ஒளியானது அலை வடிவெல்லாம் போகலை சிறு சிறு சிப்பங்களாக அல்லது குவாண்டம்களாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எனர்ஜியை கொண்டு போது சொல்கிறார் சிப்பங்கள் அல்லது குவாண்டங்கள் குவாண்டாஸ் அப்படின்றத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் அவர் புரியுதா சிப்பங்கள்னு நமக்கு தெரியல சிறு சிறு சிப்பங்கள் அந்த சிப்பங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆற்றல் பெட்டகங்கள்னு பேர் வைக்கிறார் அதுக்கு பேர் என்ன ஆற்றல் பெட்டகங்கள் அந்த ஒவ்வொரு ஆற்றல் பெட்டகத்துக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும்ல அதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பாடு கொடுக்குறாரு இ சீக்வல் டு எச்சினியோ த எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டான் அதை வந்து போட்டான்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் குவாண்டம் அந்த குவான் அந்த சிப்பங்கள் அந்த சிப்பத்தோட எனர்ஜி இ சீக்வல் டு எச்சினியோ இதில் வந்து எச்சு தெரியும் உங்களுக்கு என்னென்னு பிளாங்க்ஸ் மாறிலி நியூனா அதிர்வன் அந்த படுகின்ற ஒளியினுடைய அதிர்வன் ஒவ்வொரு ஆற்றல் சிப்பத்துக்கும் இந்த எனர்ஜி இருக்குன்னு ஐன்ஸ்டைன் சொல்கிறார் இருக்குது சாதாரணமாக எல்லாத்துக்கும் அந்த பருப்பொருள் இருக்கிற மாதிரி இதுக்கும் ஒரு உந்தம் இருக்குது உந்தத்துக்கோட வாய்ப்பாடு நமக்கு தெரியும் பி சீக்வல் டு எம்வி பி சீக்வல் டு ஹெச்னியூ பை சி சொல்கிறோம் இங்கே பின்றது உந்தம் ஹெச்னா பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டு நியூ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பை சி இருக்குல்ல அது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டோட வேல்யூனா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் சொல்லுங்கள் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் சரியா இது வந்து ஒளியினுடைய திசை வேகம் அதுதான் அந்த சி துகளாக செயல்படக்கூடிய அந்த குவாண்டத்துக்கு பேர் போட்டான் அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஏற்கனவே சொன்னவங்களுக்கு போட்டான் பிஹெச்ஓ டிஓஎன் புரோட்டான்றது நியூக்ளியஸில் இருக்கிறது இது போட்டான் பிஹெச்ஓ டிஓஎன் அந்த போட்டானோட எனர்ஜி தான் அங்கே சொன்னார் ஈஸி கோல்ட்டு ஹெச் நியூ சொன்னார்ல அது இந்த போட்டானுடைய சிறப்பு இயல்புகள் பார்க்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் போட்டான்கள் ஒரு கதிர்வீச்சினுடைய அடிப்படை கூறு கதிர்வீச்சுனா நம்ம சொன்னோம்ல கதிர்வீசல் முறைக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் சூரிய கதிர்வீச்சு வந்து நமக்கு வந்து கதிர்வீசல் முறையில் தான் சூரியனிலேருந்து எடுத்துக்கிறது சொன்னேன்ல அப்போ அந்த கதிர்வீச்சு முறையில் போட்டான்கள் தான் இருக்குது அப்போ கதிர்வீச்சினுடைய அடிப்படை கூறே போட்டான் தான் அந்த லேம்லா அலை நீளமும் நியூ அதிர்வெண்ணும் கொண்ட ஒரு போட்டானுடைய ஆற்றல் இ சீக்வல் டு எச் நியூ ஏற்கனவே சொன்னது தான் அந்த டி சீக்வல் டு எச்சு சி பை லேம்லா அந்த நியூவோட ஃபார்முலானா சி பை லேம்லா சீனா வெலாசிட்டி அதை வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் பை லேம்லானா வேவ் லென்த்து அது ரெண்டுத்துக்கு ரேஷியோ தான் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ எச் நியூ சீக்வல் டு எச்சு சி பை லேம்லா இது வந்து செகண்ட் சிறப்பு இயல்பு எதோடது போட்டானது போட்டானுடைய ஆற்றல் கதிர்வீச்சின் அதிர்வெண்ணால் தீர்மானிக்கப்படுது அந்த போட்டானுடைய எனர்ஜி இருக்குல்ல அந்த கதிர்வீச்சினுடைய அதிர்வெண்ணால் தான் தீர்மானிக்கப்படுது செறிவினை பொறுத்து அல்ல அதாவது செறிவினை பொறுத்து இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து அது எனர்ஜி இருக்கிறது இல்லை ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து தான் இருக்குது சரியா அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து தான் போட்டானுடைய எனர்ஜி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபார்முலாலே தெரியுது ஈ சீக்வல் டு எச்சினி இருக்குது அங்கே ஃப்ரீக்வன்சி தானே இருக்குது அதனால் நமக்கு வந்து இன்டென்சிட்டிக்கும் எனர்ஜிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அடுத்து போட்டான் வந்து ஒளியோட திசை வேகத்தில் போகும் ஒளி போட்டான்கள் அல்லது போட்டான்கள் ஒளியினுடைய திசை வேகத்தில் போக அதாவது லைட்டோட வேவ் லென்த்தில் அது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் சொன்னேன்ல அவ்வளோ வேகத்தில் தான் போகும் இங்கே நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க மின்காந்த கதிர்வீச்சுன்னு வருதில்ல மின்காந்த அலைகள் அல்லது மின்காந்த நிறமாலை நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அதில் வர எல்லா கதிர்களும் காமா கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் புற ஓதா கதிர்கள் மைக்ரோ அலைகள் ரேடியோ வேவ்ஸு கண்ணூறு ஒளி இருக்குல்ல அந்த எல்லா ஒலிக்கும் எந்த எந்த வேகத்தில் தான் போகும் ஒளியினுடைய திசை வேகத்தில் தான் போகும் ஏன்னா எல்லா மைக்ரோ வேவ்ஸ் எல்லா எல்லாமே ஒளியோட வேகத்தில் தான் போகும் ஏன்னா லைட் வேவ்ஸ் தான் எல்லாமே சன்லேருந்து தான் வருது எல்லாத்துக்கும் ஒரே திசை வேகம் தான் சரியா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் தான் அப்போ போட்டானுடைய திசை வேகம் ஒளியினுடைய திசை வேகம் போட்டான்கள் இந்த போட்டான் சொல்கிறோம்ல இதுக்கு வந்து மின் சுமை கிடையாது நியூட்ரல் பார்ட்டிக்கல் அப்போ இதுக்கு என்ன இருக்காது அந்த மேக்னட்டிக் ஆர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இது அதாவது மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விலைகள் அடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு சார்ஜ்லெ
ஏர் மீடியாவிலும் வரும் நே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வந்து இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இந்த போட்டான் வந்து ஒரு பருப்பொருள் கூட வினைபுரிதுன்னு வச்சுங்க மோதி அதனால் வந்து இதனுடைய மொத்த ஆற்றல் அல்லது நேர்கோட்டு உந்தம் அல்லது கோண உந்தம் இதில் எந்த சேஞ்சும் வராது அதாவது போட்டான்கள் வந்து ஒரு பருப்பொருள் கூட சேர்ந்து வினைபுரிய சொல்ல இதனுடைய நேர்கோட்டு உந்தமோ மொத்த ஆற்றலோ அல்லது கோண உந்தமோ மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது எல்லாமே போட்டானின் சிறப்பியல்புகள் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஒளியின் சமன்பாட்டை பற்றிய ஐன்ஸ்டீனின் விளக்கம் ஒரு உலோக பரப்பு மேலே எச்சினையும் ஆற்றல் கொண்ட போட்டான் ஒன்று படுதுன்னு வச்சுங்க இது நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒளிமின் விளைவுன்னு ஒன்று பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன்ல அதை இங்கே இங்கே தான் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அப்போது ஒரு எச்சினையும் ஆற்றல் கொண்ட ஒரு போட்டான் ஒரு லைட் போட்டான் வந்து ஒரு உலோக பரப்பு மேலே விழுது விழும்போது அங்கேருந்து நமக்கு தெரியும் என்ன வரும் எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகும் எலக்ட்ரான் வெளியில் வரும் அப்போ வாட் அபவுட் த எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டான் இந்த போட்டானோட எனர்ஜி என்னவாகுதுன்னா சம் பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி ஒரு ஒரு பார்ட் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எலக்ட்ரானை அந்த உலோக பரப்பிலிருந்து வெளியேற்ற தேவைப்படுது வெளியேற்றும் ஆற்றலாக மாறுது இதுக்கு வந்து வெளியேற்றும் ஆற்றல்னு பேர் அல்லது வெளியேற்று ஆற்றல்னு பேர் போட்டானுடைய ஆற்றலுடைய ஒரு பகுதி உலோக பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்ற தேவையான ஆற்றலுக்கு வந்து வெளியேற்று ஆற்றல்னு பேர் அப்போ ரிமைனிங் பார்ட் இருக்குல்ல அந்த போட்டானுடைய ரிமைனிங் பார்ட் அந்த பார்ட் அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் வெளியில் ஓட ஆரம்பிக்குதுல்ல அந்த எலக்ட்ரானுடைய இயக்க ஆற்றலாக கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ கவனிங்க மறுபடியும் ஒரு ஒளி போட்டான் பாட்ட சொல்ல அதனுடைய ஆற்றல்னா எச்சினையும் அந்த எச்சினையும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாக ஒரு பார்ட்டு போயிடுது அது தட் இஸ் வெளியேற்று ஆற்றல் அது வந்துனதே வெளியேற்று ஆற்றலாக ஒரு பகுதி மாறிடுது அனது அதர் பார்ட் ஆஃப் த அந்த போட்டான் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அந்த எமிட்டட் எலக்ட்ரான் ஆர் லிபரேட்டட் எலக்ட்ரான் அந்த உலக உலோக பரப்பில் வந்து லிபரேட் ஆகுது இல்லை அந்த எலக்ட்ரானோட ஏக்க ஆற்றலாக மாறுது அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி மின்கலன்கள் ஒளி மின்கலன்கள் என்ன நமக்கு மின்கலன்னா என்னென்னு தெரியும் அது வந்து என்ன செய்யும் அதுலேருந்து நம்ம மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கலாம் மின்னோட்டத்தை சேமித்து வச்சுருக்கோம் அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒளி மின்கலங்கள் என்னென்னா ஒளி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றக்கூடியது லைட் எனர்ஜி இருக்குல்ல அந்த சன் லைட் இருக்குல்ல அந்த லைட்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதான் நம்ம ஒளி மின்கலங்கள்னு சொல்கிறோம் அதில் மூன்று வகையான ஒளி மின்கலங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து ஒளி உமிழ்வு மின்கலம் ரெண்டாவது வந்து ஒளி ஓல்டா மின்கலம் மூன்றாவது ஒளி கடத்தும் மின்கலம் இந்த ஒளி உமிழ்வு மின்கலம் மட்டும் நமக்கு அமைப்பு செயல்படும் முறையோடு கொடுத்துருக்கு புக்கில் சரியா அதனால் நம்ம என்ன அந்த சைடில் கொடுத்துருக்க படம் வந்து ஒளி உமிழ்வு மின்கலம் அது இப்போ பேர்லேயே இருக்குது உங்களுக்கு ஒளி பட சொல்லனா செய்யும் எலக்ட்ரான் வந்து உமிழ ஆரம்பிக்குது அதனால் ஒளி உமிழ்வு மின்கலம்னு பார்க்குறோம் இதனுடைய அமைப்பு இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்லோட அமைப்பு பாருங்கள் ஒரு குவாட்ஸ் குழாய் அதுக்குள்ளே ஒரு கேத்தோடு ஒரு ஆனோடு அதே கான்செப்ட் தான் ஒளி மின் விளைவு நம்ம பார்த்தாலும் அதே கான்செப்ட் தான் இது ஒரு பிக்சரில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன செய்கிறோம் அந்த கேத்தோட கொண்டு போய் ஒரு பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனோட எங்கே போகுது ஒரு கவர்னாமீட்டர் அல்லது கவர்னாமீட்டர் அல்லது அமீட்டர் இங்கே வந்து மைக்ரோ அமீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ரியோ ஸ்டார்ட் மூலமாக கொண்டு போயிட்டு பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் சார்ஜு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த லைட் பீம் இருக்குல்ல அந்த லைட் பீம் வந்து கேத்தோடு மேலே விழப்போகுது லைட் பீம்னால் அந்த மின்காந்த அலை தான் அது அந்த கதிர்வீச்சு வந்து படும்போது அந்த கேத்தோடில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகுது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த சர்க்கியூட் வழியாக போக சொல்ல சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகி அதில் கரண்ட் போக ஆரம்பிக்குது அந்த கரண்ட் அந்த மைக்ரோ கலோனாமீட்டர் ஆர் அமீட்டரில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மெஷர் பண்ணுறோம் அந்த ஒளி மின்னோட்டம் உருவாகிறதுக்குடிய சோதனை இப்போ போட்டோ ஓல்டாயிக் செல் பார்த்தல்ல ஃபோட்டோ ஓல்டாயிக் செல் ஒளி ஓல்டா மின்கலம் அதனுடைய அமைப்பு நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இது நம்ம புக்கில் கிடையாது இருந்தாலும் அது பார்த்துங்க இது வந்து ஒரு செமி கண்டக்டர் ஒரு டிவைஸு அது மேலே வந்து சன்லைட் படுது சன்லைட் பட சொல்ல வோல்டேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகுது வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக சொல்ல நமக்கு வந்து கரண்ட் கிடைக்குது இது வந்து ஒரு செமி கண்டக்டர் ஒரு புறை கடத்தி சாதனத்து மேலே சன்லைட் வந்து படும்போது நமக்கு வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுன்னா சொல்கிறோம் நம்ம ஃபோட்டோ ஓல்டா எக் செல் சொல்கிறோம் அடுத்து ஃபோட்டோ ரெசிஸ்டர் அல்லது ஃபோட்டோ கடத்து செல் நம்ம பார்த்தல்ல இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டராக தான் பயன்படுது இதுவும் ஒரு செராமிக் பேஸ் தான் இதுவும் ஒரு குறை கடத்தி சாதனம் தான் செமி
ஒளி மின்னோட்டத்தின் மீதான படுகதிர் செறிவின் விளைவு என்ன மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் விளைவு என்ன ஒளி மின் விளை விதிகள்னா என்ன அதில் வந்து உடனடி நிகழ்வுனா என்ன அதெல்லாம் பார்த்தோம் பயன் தொடக்க அதிர்வு என்னான்னு பார்த்தோம் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்போ அந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அடுத்தது அலைக்கொள்கை எவ்வாறு தோல்வியுற்றது அப்படின்னு நம்ம ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு விளக்கணும் அலைக்கொள்கையின் தோல்வி பற்றி அடுத்து ஒளி துகள் பற்றிய ஐன்ஸ்டைனுடைய கொள்கை பார்த்தோம் அவர் தான் அந்த சிற்பங்கள் குவாண்டம் பற்றி நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அந்த குவாண்டம் குவாண்டத்தினுடைய அல்லது போட்டானுடைய எனர்ஜி கொடுத்துருக்காரு அதை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி அடுத்து போட்டானுடைய சிறப்பு இயல்புகள் பார்த்தோம் அந்த நான் அஞ்சு பாயிண்ட் பார்த்தோம்ல போட்டானுடைய சிறப்பு இயல்புகள் பார்த்தோம் கடைசியாக நம்ம ஒளி மின்கலன்கள் பார்த்தோம் ஒளி மின்கலன்னா என்ன சொன்னோம் ஒளியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் சாதனம் பார்த்தோம் அதில் மூன்று வகை பார்த்தோம் அதில் வந்து ஒளி உமிழ்வு மின்கலம் வந்து படத்தோடு நம்ம விளக்கி பார்த்தோம் சரியா நல்லா புரிஞ்சுருக்க நினைக்கிறேன் இதே பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சியே நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நல்லா படிங்க வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்